welcome everybody dear learners how are you every, how are everybody i am fine i am ramesh kumar kondu the student teacher of satyantara sramon kathi secondary school and as a shadow dashor dear learners how are you seeing from the concept i will take this class sometimes bengali or english uh, for your good learning and for your good opportunities uh, now we look the content what are you seeing from the concept arthat tumra concept theke ei concept theke ki dekhte pacho dui ti chitro dekhte parcho ek to se i am a student he is an honest man you are a very good boy onno dike tumra dekhte pacho ki he is the tallest boy the sky is blue the earth moves around the sun the learners tumra bosh nishchoy bosh parcho chitre dui ti bhage ek dike ache a n othoba arekta ache a onno dike ache colors cause you want me b b ebong d tala amra nishchoy bosh parchi dui dike dui ti je side dui ti diya ache ekhane articulary borna deya royeche itimor moddhe tumra দুটি ক্লাস পেস হোক সেই দুটি ক্লাসেই আর্টিকেল সম্পর্কে আইডিয়া পেস হোক এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এ এন এ এটি এক ধরনের আর্টিকেল এবং বি ডি যে যেমন যা আছে তার এক ধরনের আর্টিকেল নিশ্চয়ই যেহেতু আমরা এ এন দি এই তিনটিকে আর্টিকেল জেনে থাকি জেনে জেনেছি সেই কারণে আমরা দুই ধরনের দুই সাইডে দেখতে পাচ্ছি নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে এখান থেকে আমরা আজকে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি शिक्षक प्रथम निर्दिष्ट निर्देशक मान अनिर्दिष्ट निर्देशक पदाश्रित निर्देशक बला सब पूर्व क्लस गोनेटिकल पदाश्रित निर्देशकटिकल मैं कि बंधुरा हाँ थैंक यू निर्दिष्ट पदाश्रित निर्देशक धन्यवाद और इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते कि बोल तो यस अनिर्दिष्ट पदाश्रित निर्देशक जिनेटिकल निर्दिष्ट व्यक्ति वस्तु प्राणी के निर्देश करेंटिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टिकल्टि
এমন আর্টিকেল কেই কিন্তু ডেফিনিট আর্টিকেল বলবো তাহলে নির্দিষ্ট কি হবে নির্দিষ্ট প্রাণী কি বোঝাবে অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তি কি বোঝাবে অথবা নির্দিষ্ট করে কোন বস্তু কি বোঝাতে পারে বোঝালেই আমরা বুঝে নেব এটি ডেফিনিট আর্টিকেল সেই ক্ষেত্রে আমরা জেনে নেব ডেফিনিট আর্টিকেল কোনটি নিশ্চয়ই আমরা বন্ধুরা বুঝতে পারছো ডেফিনিট আর্টিকেল হচ্ছে ডি ডি শব্দের অর্থ কি টি চা খানা খালি টি টা খানা খালি তাহলে যদি প্রাণীর ক্ষেত্রে বলি আমরা একটা উদাহরণ দিই যে টাইগার তার দি টাইগার যদি বলি তারই বাঘ টি দা ম্যান ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি বলি দা ম্যান তাহলে মানুষ বস্তুর ক্ষেত্রে যদি বলি টেবিল তার দা টেবিল অর্থাৎ টেবিল টি তাহলে আমরা বুঝলাম যে টি অথবা টা অথবা খানা অথবা খানি এমন শব্দ দিতে হবে কোনো নাউনের পূর্বে তাহলে আমরা একটা জিনিস কিন্তু আরো একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে নিতে পারি যে ডেফিনিট আর্টিকেল দিক কোথায় বসে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের স্লাইডে সেখানে দেওয়া আছে যে দি বসবে নাউনের পূর্বে অর্থাৎ যে ব্যক্তি হোক আর প্রাণী হোক আর বস্তুই হোক এই আর্টিকেল এই নাউনগুলির পূর্বে আমরা দি ব্যবহার করতে পারবো যদি সেই নাউনটিকে নির্দিষ্ট করে বোঝাতে চাই তাহলে আমরা কি বলবো ডি প্লাস নাউন হবে বুঝতে পারছো বন্ধুরা তাহলে আমরা কি বললাম যে ডেফিনি আর্টিকেল সে আর্টিকেল যেখানে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু ও প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয়ে থাকে যা কোনো নাউন কে নির্দিষ্ট করে বোঝাবে সেই কারণে আমরা এই ডেফিনিট আর্টিকেল দি শব্দটি আমরা নাউনের পূর্বে বসাবো তাহলে বন্ধুরা বুঝতে পারছো তাহলে ডেফিনিট আর্টিকেল কোথায় বসে ইয়েস নাউনের পূর্বে তাহলে আমরা আরেকটি সংজ্ঞা সাম্যক ভাবে জেনে নেওয়া দরকার সেটি হচ্ছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে আর্টিকেল কয় প্রকার দুই প্রকার কি কি একটি হচ্ছে ডেফিনিট আর একটা ইনডেফিনিট ধন্যবাদ তাহলে এই যে দুটি আর্টিকেলের কথা বললাম আমরা ডেফিনিট সম্পর্কে জেনে নিচ্ছি ইতিমধ্যে যে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণীকে নির্দেশ করবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই নাউনের পূর্বে দিটি বসবে কারণ দি যেহেতু ডেফিনিট আর্টিকেল তাহলে আমরা অন্য যে প্রকারটি আছে আর্টিকেল আর সেটি হচ্ছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল যাকে বলা হয়েছে কি ইয়েস অনির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশ এই অনির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশকটি কাকে বলে নিশ্চয়ই আমাদের জেনে নেওয়া উচিত আমরা মানে জানা কিন্তু একান্তভাবে জরুরি যে আর্টিকেল বিশেষ কোন ব্যক্তি বস্তু বিশেষ কোন ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে নির্দিষ্টভাবে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টভাবে বোঝায় আবার বলছি কি যেখানে বিশেষ কোন ব্যক্তি বস্তু ও প্রাণীকে না বুঝিয়ে নির্দিষ্ট করে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট করে ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে তাকে ইনডেফিনিট আর্টিকেল বলে আমারও একটু আমরা মনে করে নিই পূর্বের ধারণাটি ইনডেফিনিট আর্টিকেল শব্দের অর্থ হচ্ছে পদা অনির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশ তাহলে এটি অনির্দিষ্ট করে বোঝাতে এই জন্য আমরা বলবো যে আর্টিকেল বিশেষ কোন ব্যক্তি বস্তু ও প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু ও প্রাণীকে বোঝায় তাকে আমরা ইন্ডেপেন্ডেন্ট আর্টিকেল বলবো বন্ধুরা ইন্ডেপেন্ডেন্ট আর্টিকেল কাকে বললাম কাকে বলে ইয়েস হ্যাঁ বলো কাকে বলে ইয়েস যে আর্টিকেল কোন বিশেষ ব্যক্তি বস্তু প্রাণীকে না বুঝিয়ে নির্দিষ্ট করে না বুঝিয়ে ইয়েস অনির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তি প্রাণী ও বস্তুকে নির্দেশ করে ঠিক আছে ধন্যবাদ তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিকেল উদাহরণ তো ঠিকই আমরা সবাই জানি যে এ আর এন একটি একটির মানে হচ্ছে একটি কেউ একটি বিশেষ কোন সংখ্যাকে বোঝাচ্ছে একটি এন মানে একটি অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না সেই কারণে এ আর এন শব্দটি শব্দ দুটি 
অনির্দিষ্ট পদার্থিত নির্দেশ হবে যে কারণে আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেলের উদাহরণে এটা আনছি তাহলে আমরা প্রথমেই জেনেছি এ এন্ড দি এই তিনটি আর্টিকেল বলে যেহেতু দি টি ডেফিনিট আর্টিকেল এফ ইতিপূর্বে জেনে নিলাম এবং অনির্দিষ্ট পদার্থিত নির্দেশ কোনটি সেটি হচ্ছে এ এন্ড কেন আমরা একটু আগে সঙ্গে জেনেছি বিশেষ কোন ব্যক্তি বস্তুকে নির্দিষ্ট করে বোঝাবে না কিন্তু অনির্দিষ্ট ভাবে সেই ব্যক্তি বস্তু প্রাণীকে বোঝায় সেই জন্য আমরা এ বলতে একটি নিশ্চয়ই কোন একটি যদি আমি আমরা টাইগারকে বলি তাহলে কোন একটি টাইগারকে বলবো বিশেষ কোন একটিকে বলবো সেটা নির্দিষ্ট করে বলছি না যদি আমরা একটা টেবিলকেও বলি এ টেবিল বলবো তাহলে বিশেষ করে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছে না অনির্দিষ্ট একটি সংখ্যক টেবিলকে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য আমরা এই এ এন্ড এই শব্দ দুটিকে ইনডেফিনিট আর্টিকেল বলবো এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের কাছে এই ইনডেফিনিট আর্টিকেল এ এন্ড এই দুটি শব্দ কোথায় বসে শব্দ দুইটি সিঙ্গুলার কাউন্টাবল এর পূর্বে বসবে সিঙ্গুলার কাউন্টাবল এর পূর্বে এ এন বসবে আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম দি কোথায় বসে নাউনের পূর্বে ধন্যবাদ আর এ এন কোথায় বসে সিঙ্গুলার কাউন্টাবল এর পূর্বে অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে আমরা এই বিষয় দুটি স্পষ্ট ভাবে জেনে নিলাম যে ডেফিনিট আর্টিকেল কাকে বলে এবং ইনডেফিনিট আর্টিকেল কাকে বলে এবং স্পষ্ট ভাবে জেনে নিলাম ডেফিনিট আর্টিকেল দি কোথায় বসে এবং ইনডেফিনিট আর্টিকেল এ এন কোথায় বসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুটি ধারণা থেকে আমরা আজকে স্পষ্ট হয়ে যাব যে ডি এবং এ আর এন এর ব্যবহার অনেকটা আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা এই সংজ্ঞাটি আর এই গঠনটি সহজে মনে রাখতে সক্ষম হই তাহলে এবার আমরা একটা উদাহরণ নেওয়া দরকার বন্ধুরা আরো সুন্দরভাবে বোঝার জন্য তাই নয় কি হ্যাঁ ধন্যবাদ তোমরা অবশ্যই উদাহরণ চাইছো আমরা সেই উদাহরণটি তোমাদের স্লাইডের মাধ্যমে দেখাচ্ছি দেখো একদিকে আমাদের দিস ইজ আ পেন মানে এই হয় একটি কলম আর অন্যদিকে দেওয়া আছে দেখো দা স্টুডেন্টস আর রিডিং শিক্ষার্থীরা পড়তেছে বা পড়ছে তাহলে আমরা বলছি শিক্ষার্থীরাই শুধু পড়ছে এখানে অন্য কেউ না বড় বা অন্য কোন কাউকে বলছে না শুধুমাত্র যারা শিক্ষার্থী তাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে এই জন্য তার আগে একটি দি বয়েছে দিস ইজ আ পেন এটা একটি কলম এটা একটা কলম বলেছে আমরা বিশেষ একটি কলমকে বোঝাচ্ছি নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছি না তাহলে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা বস্তু প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে না বলছে যদি অনির্দিষ্ট করে বোঝাই তাহলে সেটা আছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাই না হ্যাঁ তাহলে এখানে একটি পেন কি বোঝাচ্ছে নির্দয় নিশ্চয়ই এখানে আমরা এই পেনটি এখানে অনির্দিষ্ট নির্দেশ হিসেবে এখানে কাজ করছে সেই কারণে এই পেন এর পূর্বে আমরা একটা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ইয়ে বসিয়েছি তার অর্থ হচ্ছে একটি একটি কলম তাহলে নির্দিষ্ট করে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট করে কলমটিকে বোঝানো হয়েছে অন্যদিকে निर्दिष्ट कर शिक्षार्थी बला पूर्व धारणा थी बोलते निर्दिष्ट करेख थे पूर्व दी আর্টিকেল বসাবো এখানে তার কিন্তু যথার্থ প্রমাণ আমরা স্লাইডে পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা স্পষ্ট হয়েছি বন্ধুরা যে কোথায় ইনডেফিনিট আর্টিকেল বসবে ইয়েস ইনডেফিনিট আর্টিকেল অর্থাৎ অনির্দিষ্ট পদাশ্রিত নির্দেশক যাকে আমরা বলবো কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট করে না বুঝিয়ে অনির্দিষ্ট করে এই প্রাণী বস্তু বা ব্যক্তিকে বোঝাবে এমন শব্দ পূর্বে যাকে সিঙ্গুলার কাউন্টাবল বলা হয়ে থাকে এর পূর্বেই আমরা কিন্তু এ অথবা অ্যান ব্যবহারিক দিক থেকে 
বসিয়ে দেব যেখানে একটি অন্যদিকে নির্দিষ্ট করে যখন কোন রাউন্ডকে আমরা প্রকাশ করতে চাইবো তখন আর্টিকেল হিসেবে আমরা দিই ব্যবহার করবো যেহেতু এটি নির্দিষ্ট পদার্থিত নির্দেশক অর্থাৎ ডেফিনিট আর্টিকেল সে কারণে আমরা দি কে ডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে জানি এটির মধ্যে জেনেছি সে কারণে স্টুডেন্টস আর রিডিং মানে শিক্ষার্থীরাই পড়তেছে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হচ্ছে ভিন্ন তারা পড়বে আমরা শুনতে দেখো দি ব্যবহার করেছি তাহলে আমরা এখন একটু তোমাদের কাছ থেকে জেনে নেব যে তোমরা এতক্ষণ যে ক্লাসটি করলে সেই ক্লাসে যে ক্লাসিফিকেশন অফ আর্টিকেল সে সম্পর্কে যে ধারণাগুলো ইতিমধ্যে পেয়ে গেলে উদাহরণগুলো জেনে নিলে গঠনগুলো জেনে নিলে তারপরে আমার একটু তোমাদের কাছ থেকে প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবে বলো তো বন্ধুরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল কাকে বলে पूर्वे निर्दिष्ट कर संख्या উল্লেখ করা হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক সংখ্যা নির্দেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আরো পরিষ্কার হব যে টি টা খানা খানি এমন অর্থ সূচক কোন নাউন এর পূর্বে আমরা অবশ্যই ডি বসাবো তাহলে আমরা যদি এভাবে মনে রাখতে পারি যে নাউন এর পূর্বে নির্দিষ্ট করে যদি নাউন বোঝাই নির্দিষ্ট করে যদি নাউন থাকে তাহলে তার পূর্বে অবশ্যই ডি ব্যবহার করব আর এই যে তোমাদের আজকের যে ক্লাসটি তোমাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের বোঝার জন্য আমি উপস্থাপন করলাম এই ক্লাসটিতে ক্লাসিফিকেশন অফ আর্টিকেলের সম্মুখ ধারণা তোমরা পেয়ে গেলে এরপরও যদি অস্পষ্টতা থাকে তোমরা সরাসরি যেহেতু অনলাইন ক্লাস তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য ক্লাসগুলো নিচ্ছি সে কারণে প্রশ্ন সরাসরি প্রশ্ন উত্তর করার সুযোগ নাই বিধায় তোমরা এই অবুজ সম্পূর্ণ জায়গাগুলোতে বাসায় বসে বয়ে অবশ্যই দেখবে অথবা নেট সার্চ করে দেখবে এস এসে আরও ভালো হবে যদি তোমরা পরীক্ষার আমাদের করোনার উত্তরকালীন সময় স্কুল খুললে তোমার ইংরেজি শিক্ষকের কাছ থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝে নেবে যে এখানে আমার ক্লাসটা আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম এখন মনে নেই বিষয়টা একটু স্যার ক্লিয়ার করে দেন তাহলে আরও তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আরো বেশি এগিয়ে যেতে পারব তাহলে আমরা এখন তোমাদের বাড়ির কাজ সংগত কারণে যেহেতু তোমরা আজকের ক্লাসটি স্মরণ করেছ খেয়াল করেছ মনোযোগ সহকারে দেখেছ এবং সুন্দর উত্তর দিয়েছ তা তোমাদেরকে ধন্যবাদ তাহলে বাড়ির কাজ হিসাবে তোমরা নিয়ে নিবে যেটিকে আমরা হোমওয়ার্ক বলে থাকি সেই কাজটি হচ্ছে দেখে নাও धन्यवाद write down on your khata property is dash yes property is dash great problem great problem yes and last number number 3 like now it is dash owl it is dash 
it is dash owl taole ei tin ti r upore tumra kaj korbe ebong bashay boshe tumra obosshoi ei tin ti r upore kaj kore tomader jara ei bishoy somporke bhalo dharona ache tader kach theke bishoy ti solve kore dite paro je shothik hoyeche kina ebong class khulle sathe sathe class teacher ke ei bishoy ti dekhiye nebe je uttor ti shothik hoyeche kina dhonnobad er pore amra शिक्षित मा दाओ I will give you. I am going to give you an educated nation. Actually, it is also a type of people. Nepal and India. This is the story. I am going to give you a special kind of I pray to Almighty Creator for your good health. Thank you. Thank you. All.